Hello, Timothy. Uh, thank you Hello. for this interview. Uh, I know that uh, for our web user, it's 8 o'clock, very early in the morning in LA. And Timothy, you are the, um, the director of the um, animated uh, movie based on the Bible, The Star. And for those who may not know you, can you just introduce yourself? Who is Timothy Wickard? Mm -hmm. Il est euh, 17h en France, il est 8h en direct de Los Angeles avec Timothy Recart, le directeur du film animé L'Étoile de Noël. Vous avez sûrement entendu parler de cela. Il est avec nous en direct. On va avoir quelques minutes d'interview euh, avec lui. Et euh, la première question que je lui ai posée, vous ne le connaissez pas, mais il va se présenter. Qui est Timothy Recart Just move on. I, uh, I have been an animator in stop motion for a few years, so I animated on the movie Anomalisa, I animated on a television show for Amazon called Tumble Leaf, and um, this is my first time directing a uh, computer animated film. I've normally been in stop motion, uh, but uh, yeah, so this is, this is a movie that uh, I've been working on for two years, and finally, it's out. Alors, Timothy est, a déjà travaillé dans l'animation, il a déjà animé euh, des courts-métrages très courts auparavant, et aujourd'hui, The Star, l'étoile de Noël, c'est un premier projet un peu différent de ce qu'il a fait avant. Et euh, voilà, il se lance aujourd'hui. So, Timothy, last Sunday, um, at the exclusive preview in Paris, The Star at his hands has been welcomed by a wave of uh, applause and cheers of young children and, then, and their parents. And uh, I was thinking, if you were with us physically in the theater, what would be your first thoughts hearing these children and, and parents uh, so happy about it? Um, just dimanche dernier, il y a eu la première représentation, l'avant-première de l'étoile de Noël. Et à la fin uh, de, de, de ce film animé, les enfants ont applaudi, les parents étaient super contents. Et là, je demande à Timothy, mais s'il était présent avec nous uh, dimanche dernier à Paris, quelle serait sa, sa réaction, ses premières pensées? Just share. You know, we, we had a similar reaction in here in Los Angeles at the premiere, which was this past Sunday. And my first feeling was just to be so grateful to my family for supporting me through the process of making this film. Alors, uh, alors qu'ils étaient euh, aux États-Unis, ils ont eu exactement cette même expérience. Et sur le coup, ils se sont sentis vraiment reconnaissants pour sa famille ou son équipe de travail accompli ensemble. Yeah, so uh, I, you know, I'm, I'm so excited for people to finally see the movie. And actually, in animation, we say that making an animated movie is like telling a joke and waiting two years to see if anybody laughs. So I'm very glad <laughs> that people are laughing. Alors, quand on fait ce genre de film animé, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de, beaucoup de blagues et que les gens, euh, même après deux ans de sortie, puissent encore rire des, des, des blagues de ce film. Et eux, ils sont contents. Ils sont contents que bah, les enfants et les parents eh ben, passent un bon temps euh, euh, à, à rigoler, à, à prendre plaisir. Starting such a project, um, such a journey through the, um, the history of the Bible, uh, how did you and your team prepare yourself? Uh, what were the main priority in your heart, in your head, when, before starting? Donc, je leur explique. On commence ce projet pour eux. Et la question de savoir, quand on, quand on prépare un projet comme celui-ci, comment Timothy et son équipe se préparent? Qu'est-ce qu'il y a comme, sur leur cœur, comme priorité dans leur cœur et dans leur esprit? Il va nous répondre. Just move on. Well, we wanted to tell this story of the nativity uh, especially because we tend to hear so many other things and so many other messages at Christmas time. So we thought it's a really good idea to put this story back out there into the culture. But we had to find a way to do it in a fresh way because we've all heard this story so many times that if we're going to make a movie about it now, then we have to do it in a new way somehow. So pour on approche la période de Noël, il y a beaucoup de, de films ou ou plein d'autres sujets qui traitent de, ce, de cette thématique de, de la nativité. Et pour eux, c'était l'occasion, bien sûr, d'apporter la thématique, la naissance de Christ, d'une nouvelle approche. C'était ça son désir. Comment on peut parler de la nativité, de la naissance de Jésus de manière complètement différente Well, I was just going to say that, so for us, doing the story from the point of view of the animals meant that we could do, we could be faithful to the story in the Bible, but tell, because... The Bible doesn't tell us what the animals are thinking. So, so there was room for us to be creative and still let the Bible be itself. Alors pour eux, 
parler de la nativité euh, en prenant cet angle d'approche, en, en faisant parler les, les animaux, parce que dans la Bible, les animaux ne parlent pas du tout, de, ceux qui étaient dans les tables ne, ne disent absolument rien. Donc pour eux, euh, c'était vraiment intéressant d'aborder ce, cette thématique au travers des animaux et de partager simplement ce message de la nativité. And uh, what has been your motivation um, to, to take such an approach uh, when you talk about the, the story of nativity, the birth of Christ at the level of animals, the relationship with human beings? Does it give you more freedom or more creativity when you, 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 when you select this approach? Can you share about it? Yeah, that's definitely part of it, because we wanted there to be comedy, but we don't want to make Mary and Joseph into comedy characters. And we want there to be action, but we don't want them to be action heroes. So we can do that with the animals. Alors, en fait, le fait d'avoir de, de, choisi de, de, de faire les animaux qui, qui accompagnent Marie et Joseph parler, c'est à la fois euh, placer de la comédie, parce qu'on ne pourrait pas le faire facilement avec Marie et Joseph, mais apporter de l'humour, apporter euh, oui, de la comédie au travers des personnages, c'était ça. Ça donne de la force euh, au, au sujet, euh, au film animé. Um, can you tell us, uh, what were the most... Um, the scene of the moment in the film that you enjoyed the most, or yes. maybe that you're proud of. Alors, quel est, quel est juste, euh, euh, dans ce film, quel a été la, le moment qu'il a le plus apprécié, euh, euh, dont il est fier Je sais. I love the scene where our main character, Bo the donkey, meets Mary for the first time, because it's, it's a moment where they really make a connection, and it's an opportunity for us in the audience to see Mary as a real human, a human with a really warm heart. En fait, ce qu'il a beaucoup, la scène qu'il a beaucoup aimé, vous allez, si vous l'avez pas vu, vous allez le voir. C'est au moment où l'âne rencontre Marie. Et là, on voit vraiment une relation qui s'établit avec eux. On voit Marie comme euh, étant une, ouais, un être humain en fait, et qui euh, qui a une relation particulière, attendrissante avec euh, avec cette âne. Um, my question will be um, how this animated movie. Um, could impact the faith journey of those who will discover it. Does it does, uh, has, has an impact on your own faith? Um, what could you say? What are your expectations, I would say? Alors, yes. je me demandais um, comment uh, cette, ce, ce, ce film animé pourrait impacter la vie euh, impacter peut-être la, la marche spirituelle ou peut-être euh, éveiller les questions à la spiritualité pour ceux qui vont découvrir. Euh, Est-ce que ce, ce film animé lui-même a, a impacté sa propre foi en, en réalisant, en créant euh, l'étoile de Noël Je pense que l'un des messages de Christmas est que les choses things can appear very humble sur l'outside, comme le bébé Jésus. And, uh, and I think that that's a, it's, an, it's an important lesson for all of our lives because most of us don't get to be famous or rich or be considered great by the world, but we still have something great that we're called to do in our lives, even if it doesn't appear great on the outside. For him, in fact, an event like the Nativity, which is something grandiose, it shows the character a bit humble, simple of things, because we don't see it too often. We see it des choses très grandes, très, très grandioses, et, euh, mais qui ne sont pas amenées avec, avec cette humilité, avec cette simplicité. Et il pense que c'est ça qui va aussi interpeller euh, ceux qui vont découvrir euh, euh, l'étoile de Noël. Um, as a Christian artist, what encouragement could you give to those, maybe how web users, thinking or dreaming about impacting their culture with, uh, with arts, with um, with what they have inside, what could be your encouragement as a Christian artist? Because sometimes people are stepping back, stepping away from uh, this secular environment and sometimes are afraid of penetrating with their gifts and talents and give so wonderful things as you did with the star. What could be your encouragement as a Christian artist to those who are will look at you and see the star and, and see the story and the impact? Just share. This is the, this is time for you to share. Yeah. I think I, I think I would say two things. And one of them is that um, if we as Christians are supposed to imitate Jesus Christ, 
he was a carpenter for most of his life. And I don't think that he made <clears throat> what we'd call faith-based chairs or tables. <laughs> he just made really good chairs and tables. Yeah. And so as Christian filmmakers, our job is just to make really good films, even if it's got nothing to do with the Bible. Um, if For us to do our job well, we just have to be good at our craft. So that's the first piece. Alors, je lui ai demandé quel encouragement pour vous qui regardez. Peut-être vous êtes un, un, un artiste chrétien et euh, vous avez envie d'impacter votre culture. Lui, il est chrétien, il est artiste, il a sorti de Star l'étoile de Noël. Quel serait l'encouragement Pour lui, il dit, c'est simple. Euh, nous sommes chrétiens, on a quelque chose à apporter. Il ne faut, il ne faut pas avoir peur de donner. Il ne faut pas avoir peur d'aborder euh, des thématiques. Jésus était un, un, un charpentier. Il, euh, il travaillait de ses mains et ce qu'il faisait, une chaise ou une table n'était pas euh, euh, sacré en fait. Il faisait ce qu'il faisait, il le faisait bien. Et pour lui, il a ses dons, ses talents dans la créativité, dans la réalisation. Alors lui, il apporte sa pierre à l'édifice en, en créant, en apportant euh, ben, ce qu'il a, qu a reçu. Euh, il prend sa place dans cet environnement. You can keep on if you want. And then the second thing is that, yes, as Christians, we often hear that entertainment is a bad place and but i think if we if we surrender then it will always be the same and we'll we'll never change it so we have to be courageous and yeah. just be ourselves in the industry alors il dit en tant que chrétien on voit le l'environnement du divertissement comme euh, le lieu il faut surtout pas y aller et euh, il dit ben non je pense qu'il faut avoir le courage le courage de de oui de de pénétrer ces milieux d'apporter notre créativité, d'apporter ce qu'on a envie de faire. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. C'est notre rôle en tant que chrétien de prendre, de prendre notre place. Thank you. Um, it will be my last question. What do you have in mind your next project? Or do you have, uh, you will take time just to, to relax or to enjoy what you've done or maybe travel for new inspiration? What will be the next step for you, Timothy? Je lui ai demandé, euh, maintenant que l'étoile de Noël est sortie, quel est son prochain projet, quel est son prochain pas Est-ce qu'il va prendre du temps pour se relaxer, détendre, apprécier le travail, peut-être voyager pour avoir de, de l'inspiration Qu'est-ce qu'il a, à, à, qu'est-ce qui va se passer après l'étoile de Noël, ce projet-là So I don't know what my next project is going to be, um, but uh, first, a little bit of vacation. Um, <laughs> Thanksgiving, so I'll go visit my family. Yeah. <laughs> uh, and then, um, but then there are a number of things that I'm looking at, and some of them are animated and some are live action, but I think they all in common, what they have in common is that they're all family entertainment, and that's really the, the kind of movie that I like to make. So something in the family world, probably. Okay. Donc, il se dit, bon, après l'étoile après de Noël, il a envie de prendre un peu de vacances. Bientôt, c'est Thanksgiving. C'est une journée d'action de grâce aux États-Unis. Il va rencontrer sa famille, passer du temps avec ses amis. Mais il a en tête encore quelques projets, des projets qui traitent de la famille. Il ne sait pas encore trop, mais il sait que ça va, cette, ça va être dans cette direction de produire un, un film animé euh, euh, sur la thématique de la famille. That's very really interesting. Thank you, Timothy. Um, I really enjoyed the star. It was so funny. I was like a child in the, in the theater, and uh, we, with the team, we are really uh, we want to encourage you for the work you've done, uh, for your your creativity, your inspiration. You would inspire more and more people. Congratulations! It's a great job. Have you ever been to France? Yes. Okay. Yeah, a couple of times. Yeah. So if you come back to France, we'll be happy to welcome you at the office of Top Chrétien. Alors je disais à, à, à Tom qu'on le félicitait pour ce travail de l'étoile de Noël, pour sa créativité, pour son don. On a été vraiment bénis. On pense que ce dessin animé va encore, euh, ce film va bénir d'autres. Donc euh, on l'encourage à continuer pour ce que Dieu l'a appelé à faire, euh, pour être, avoir un impact dans la société. Il est déjà venu en France et je lui ai dit, mais s'il revient, qu'il repasse dans les bureaux de Top Chrétien, on sera vraiment heureux d'accueillir Timothy Ricard. Retenez ce nom, Timothy Ricard. Euh, voilà, c'est euh, un, créa un, un créateur plein d'idées et qui, euh, qui va encore nous préparer de belles choses pour l'avenir. I say to the UF user, don't forget this name, Timothy Ricard. Because great things are coming, the best is to come. So thank you, Timothy, uh, for your time, and uh, we bless you and uh, have a happy Thanksgiving. It's, 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 it's very soon. It's next week. Yeah. Next week. Okay. 
Thank you, Natalie. This has been a pleasure. Thank you for interviewing me. You're welcome. Bye. Bye.